Îmi doresc să înțelegi că orice altceva ai avea nu ți va aduce mai multă satisfacție decât împlinirea scopului pentru care ai venit. Fericirea și împlinirea nu le poți obține prin acumularea de lucruri materiale și nicio altă persoană, relație, nu ți poate aduce acest lucru pe care îl cauți. Există totuși o excepție. De ce am venit pe acest pământ este probabil una dintre cele mai comune și despuse întrebări ale oamenilor. Această chemare de a ne afla adevărat amenire pe acest pământ vine din străfundul sufletului nostru. El ne împinge și ne tot face să ne punem întrebări. El încearcă să ne poarte cu blândețe mai presus de lumea asta materială și superficială ca să ne descoperim divinitatea din noi cu fiecare ocazie pe care o are adică să ne descoperim potențialele, diamantele cu care am venit, dar care sunt îngropate în mina uitării și neîncrederii. Dacă deja îți urmezi scopul sau când lupți pentru scopul tău, începi să observi anumite semne. Cu cât ești mai conștient de puterea ta, cu atât ești mai conștient de talentele, darurile și abilitățile tale, cu atât mai mult și mai repede poți folosi energia care se află în jurul tău pentru a crea fericire și abundență. Uite care sunt semnele atunci când ți-ai găsit menirea pe acest pământ. Energiile din jurul tău încep să se armonizeze, intri în sincronicitate cu Universul, adică lucrurile pe care ți le dorești încep să apară frumos în viața ta într-un fel pe care nu l-ai mai văzut înainte, fără efortul cu care ai fost învățat. Totul începe să meargă ca uns. Apar oameni care să te ajute, oportunități, idei, Totul se face cu o mare ușurință. Parcă cineva îți anticipează următoarea nevoie, următoarea mișcare și îți așează covorul pe care trebuie să calci. Azi îți cobară o idee, mâine găsești cu cine să o pui în practică. În perioada imediat următoare, ideea pe care ai pus-o în practică dă roade și tot așa. Asta se numește că intri în sincronicitate cu Universul. Simți o împlinire când îți urmezi scopul cum nu-ți poate oferi nimic altceva pe acest pământ. Îmi doresc să înțelegi că orice altceva ai avea nu-ți va aduce mai multă satisfacție decât împlinirea scopului pentru care ai venit. Fericirea și împlinirea nu le poți obține prin acumularea de lucruri materiale și nicio altă persoană, relație, nu-ți poate aduce acest lucru pe care îl cauți. Există totuși o excepție. Atunci când scopul tău este familia, ai venit să crești copii pentru că asta ți-ai ales ca suflet înainte de a te naște. Totuși gândește-te bine. Nu spune imediat, ăsta sunt eu, ci verifică cu adevărat ce-ți spune sufletul. Așadar, fericirea și împlinirea pe care toți o căutăm se obțin, în primul rând, prin urmărirea scopului. Asta este piesa de pază lipsă din viața multor oameni. Pot avea orice altceva, dar dacă nu își urmează scopul, atunci nu va fi destul. Ceva tot timpul le va lipsi. Viața pe pământ devine ușoară în mod natural. Efortul devine minim. În acest univers există o lege importantă numită legea efortului minim. Ea spune că pentru a obține ceva nu este necesar să te chinui, dar asta se întâmplă doar atunci când ești pe drumul tău. Problemele par să se rezolve fără prea mult efort din partea ta. Nu mai ai blocaje în multe domenii din viața ta. Este normal ca totul să se așeze în fața ta cu o ușurință pe care nu ai mai întâlnit-o. Abundența începe să devină realitate. Și când vorbim de abundență, nu ne referim doar la bani. Banii sunt doar un segment al abundenței. Abundența reprezintă mult mai mult de atât. Dacă ți-a plăcut acest video, aștept părerea ta în secțiunea de comentarii. Mi-ar plăcea să citești ceea ce ai de spus și îți mulțumesc din nou pentru că m-ai urmărit.